รุ่นรถอ่ะเหมือนเดิมแต่รุ่นพิเศษอันนี้เป็นพิเศษอ่าคาร์บอนดิชั่นนะครับคาร์บอนดิชั่นนี้ก็คือเป็นชุดแต่งของเขาครับแต่จริงๆแล้วรถก็ยังปล่อยคาร์บอนอยู่เหมือนเดิมคาร์บอนมากปกติไหมเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วสวยสวยดีเดี๋ยวถามว่าซื้อไหมก็คงไม่ใช่ชอบโบมากกว่าครับผมโอ้มันสวยเลยอ่ะมันเป็นรถแบบยุโรปกับแบบซุปเปอร์คาร์เลยอ่ะไม่ระวังนี่เจอเข่าเลยใช่ใช่กระแทกเข่ากระแทกเข่าได้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับเอาครับวันนี้เรามาทดสอบรถผมรุ่นไม่ใหม่ไม่ไม่ไม่รุ่นรุ่นรุ่นรถอ่ะเหมือนเดิมแต่พิเศษรุ่นพิเศษอันนี้คาร์บอนดิชั่นนะครับดูมาจ้าโอ้โหสองสาแล้วก็ซีเอ็กซ์สามซีเอ็กซ์สามสี่สามเจ็ดสี่รุ่นครับคาร์บอนดิชั่นเลยครับซึ่งสีนี่ก็แน่นอนมีสองสีครับผมมีสีเทาโพลีเมทัลเกรย์แล้วก็สีเทาเมสชินเกรย์ครับนะครับก่อนออกเดินทางวันนี้เราจะไปกันถึงชนบุรีชนบุรีนะครับเราไปกินข้าวนั่นแหละครับผมแล้วก็การลำดับจริงๆพอประมาณรถทุกคนคงรู้แล้วนะพี่แม่นะเพราะว่าต่อมันหลายหลายรุ่นได้หลายครั้งแล้วคนทุกคนถามว่ามาตาเมื่อไหร่จะเปลี่ยนรุ่นสักทีนะครับก็มีรุ่นพิเศษตกแต่งออกมาให้เราได้เลือกสรรนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับราคาเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทแน่แน่ไม่แพงไม่แพงแต่ว่าสิ่งที่ได้นะเทียบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับเดี๋ยวเราไปต่อรายละเอียดกันแล้ววันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของรถที่ได้นั่งหลังรถที่รถที่พี่แมนหน้าฝ่ายฝันเหมือนกันนะ CX 3 0มนะครับเดี๋ยวเรา CX 3 0มแล้วก็ช่องที่ไปกับเราด้วยก็จะเป็นช่องของทางคันเนครับนะฮะหนึ่งคันสี่คนสี่คนสามช่องเดี๋ยวไปดูคันนี้ก็สี่ช่องสามช่องสี่ช่องอยู่สี่ช่องเลยเหรอมีพิโคกมีพิโคกไปแพนนะครับนี่กำลังถ่ายอยู่ด้วยจะดีเหรออันนี้ซิ่งเลยนี่เขาถ่ายกันอยู่นะสามเอาไปแพนคันไหนคันนี้เลยป่ะสวัสดีครับผมสปินไนนะครับโอ้สปินไนมาเราจะอยู่กับ m a ส d a 3 c a r b o n Edition นะครับสำหรับรถ Carbon Edition นั้นสิ่งที่เพิ่มมาจาก m a ส d a 3ตัวปกตินะครับก็คือล้ออลลอยสีดำสีดำและกระจกมองข้างสีดำสีดำส่วนภายในสิ่งที่เพิ่มมาครับก็คือเบาะหนังสีเบอร์กันดีครับผมครับแล้วก็จ่ายทั้งหมดนี้นะครับจ่ายหมื่นสองพันบาทมึงได้เพิ่มแค่นี้แหละครับประมาณนั้นนะครับโอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วปั๊บกลับบ้านจบแล้วจบแล้วจบแล้วเป้าหมายหลักคือไปกินข้าวเฉยแล้วไปกินข้าวกันไม่มีอะไรทำจะมีอันนี้กูขับจนเบื่อแล้วขับตั้งแต่สมัยขับตั้งแต่สมัยโลกยังไม่รู้จักโควิดนี่นี่อันนี้เป็นไงคือพอมันเป็นไอตัวแฮชแบ็กครับมันมาด้วยของดำตรงนี้พี่แมนเพิ่มขึ้นมาดำของดำแฮชแบ็กเป็นของดำทีดายเป็นโครเมียมครับโครเมียมนะครับมีความแตกต่างครับนี่ไงพี่หนุ่มเขาก็เลยมาด้วยกับของดำด้วยเสื้อดำพี่โดมครับนะครับพี่ไปฮะผมนี่จะเดินนะครับพี่แมนจะเดินลงๆพ่อครับลงมาเทรถหรือมาเก็บขยะครับตีบจ๊อบตีบจ๊อบตีบจ๊อบพอเต่าดูรถเราครับพี่แมนเดูรถเราบ้างนะครับสีสามสี่ครับอ่ามาสามพี่ช้างเด้เข้มเลยเป็นไงฮะคาร์บอนเนชั่นยังปล่อยคาร์บอนอยู่ครับคาร์บอนอีชันนี้ก็คือเป็นชุดแต่งของเขาครับแต่จริงๆแล้วรถก็ยังปล่อยคาร์บอนอยู่เหมือนเดิมปล่อยคาร์บอนมากปกติไหมเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเลยครับครับเรื่องขายอ่าพี่โก้ว่าไงขับไปกี่รอบแล้วโอ้ยคุ้มเริ่มตังนิดเดียวครับเหมือนหนึ่งเนาะเริ่มตังเหมือนหนึ่งเริ่มตังมาเลยมาเรอถ้ากลุ่มนี้มันก็ต้องเครื่องเบนซิน2ลิตรเนาะขับสนุกขับมันนะแต่ว่าเราเราเฮ้ยก็ก็โอเคนะเราก็ใช้เซ็กสามกันอยู่นะครับนี่ผู้ใช้จริงแฟนขับมาด้าแต่นี่สไตล์คนออกแบบแมนชิ้นนี้น่าจะสีดำนะผมว่าไม่มีไงสีดำสีดำอันเนี้ยควรนะพี่นะแต่เขายังมากับเป็นสีของเมียมากระดุกเลยเอสจวีนะครับจะดุเลยถ้าดำอ่ะติดติ๊กเกอร์ได้ติดติ๊กเกอร์ได้ติ๊กเกอร์ได้ชิ้นนี้น่าจะสองพันติดเป็นดำดำเงาไหมก็คือ SUV เขาก็เหมือนเงาหน่อยแต่ถ้าเป็นรถเก๋งไงก็จะดำแต่ดำมันดุดุกว่าเยอะ
นะดำมันดูกว่าสูงใช่แล้วได้ลายล้อดำแบบนี้นะสมัยนี้สมัยนี้เลยเป็นแบ็กอดิชั่นครับพี่ไปดูไอ้ตัวเกียวรสลอนนะครับมันแต่งไงใส่ปอกดีไซเนอร์ทําด้วยดีไซเนอร์มาซ่าทำนะครับก็เดี๋ยวไปเจอครับครับเดี๋ยวไปบางแสนกันครับครับไปพิลาบ
็รู้สึกได้คือนะฮะรู้สึกได้รู้สึกได้นะครับเพราะรถมันทำออกแบบให้มันเป็นสปอร์ตใช่ไหมแม่มันก็ต้องแบบแบบไม่แข็งนะเดิมแล้วมันไม่แข็งนะไม่ก็คือไม่กระแทกอ่ะครับคือถ้ารถบางบางบางรุ่นน่ะมันกระแทกแล้วเราไม่สบายท้องอ่ะก็อึ๊กอักอึ๊กอักเนี่ยที่มันจะอึ๊กอึ๊กอยู่บนรถแบบนี้ยังไม่ค่อยนะครับนวลคือจริงๆวันนี้มันรถมันเครื่องยักษ์ที่ตอนแรกเห็นมันสี่รุ่นแต่ว่าเราได้มีโอกาสทดสอบรุ่นเดียวนะครับวันนี้เราจะได้อยู่แค่เสียสี่สามสิบนะครับเราต้องไปลองดูอีกสักสามรุ่นว่าในความแตกต่างมันเป็นยังไงนะเอาจริงๆอ่ะเราก็รีวิวกันมาเยอะแล้วหมดแล้วทุกรุ่นแล้วนะครับมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงคืออันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากในรุ่นที่เป็นสีพาร์ตี้ดัมคอร์สที่เคยได้ลองนะครับก็มาหาตัวเดียวกันก็มาให้ดูอินทิเลียว่าเออภายในสวยนะครับเหมาะแดงนะครับแล้วก็มีสันรูปให้ฮะเดี๋ยวปิดให้ดูปิดให้ดูนะครับปิดก็เย็นนะครับเปิดก็ร้อนใช่ใช่แต่ดีไซน์อ่ะพี่แมนมองไปข้างหน้านะระหว่างของ CX 3 0นะฮะมาดูไอคอนโซลของ Mazda 3นะแล้วก็ Mazda 3แฮชแบ็กกันเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันมีการดีไซน์ที่แตกต่างกันนะพี่แมนเออเนี่ยความสวยเลือกยากอีกแต่มีอันนึงเดี๋ยวเราต้องไปคุณขับใช่ไหมเดี๋ยวให้ไปดูจอจอมาต้าเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ก็ดูโอเคแต่ทัดไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ไม่เขาเขาดีไซน์ไม่อย่างนั้นไม่ให้ทัดเลยนะไม่ให้ทัดเพราะว่ามันทัดมันจะยืดแขนเกินเราใช้แบบนี้ได้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราไม่มาตัดเชสเซอร์คอนโทรลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือการดีไซน์เขามีความหมายหมดครับเราต้องมาลองขับครับอันนี้ก็ให้น้องบิวนะครับกับคานเนตเป็นผู้ขับขี่ไว้ก่อนนะครับคนที่หน้าประจําอย่างน้องฮาร์ดนี่เขาแวะไปทำอาหากินใช่ไหมทำอาหากินแล้วทำอาหากินบ้างใช่ไหมครับก็เราก็ได้มาแล้วเอาเอาบิวมาแทนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอจะไปถึงวัดไอ้บางแสนอะไรแบบเอจะบอกบิวครับช่วยดูใต้ท้องคันนี้หน่อยครับไม่มีห้อยโอเคครับโอเคครับ ครับแต่เราก็เช็คนะฮะที่ร้านอาหารยูดีนะครับอยู่ที่อ่างซีลังครับเกือบครบแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันนิดนึงครับ
แกมงานเนี่ยจะเหมือนแต่ว่าเส้นสายนะครับไม่เหมือนเกาะกระจกประตูข้างบานนี้ไม่เหมือนเลยครับประตูบานนี้ไม่เหมือนท้ายไม่เหมือนอันนี้เป็นสีอะไรฮะอันนี้เป็นสีโพลีเมทัลเกรย์ครับโพลีเมทัลเกรย์ครับก็คือสีออกเทาก็คือตอนแรกเราเรียกเกิดเรียกว่าเทาตอนแรกเกิดเรียกว่าเทาไอไลน์โอเพกเขาจะมาอีกสูตรดีแม็กเนาะจะคล้ายคล้ายคล้ายกันอันนี้ก็จะมีแม็กสีน้ําเงินเข้าไปปนมากกว่าสวยสวยดีเดี๋ยวถามถามว่าซื้อไหมก็คงไม่ใช่ชอบโบมากกว่าแต่ว่าใครชอบโบก็ไม่เซฟใช่ที่เซฟโบโนโดไม่เอาเลยเดี๋ยวพี่แพงก็จะไปละพี่แพงมันมีอีกอันนึงอ่ะพี่แพงเดี๋ยวไปดูอันนู้นให้พี่แพงดูต้องแล้วถ้าเขาเอาถุงยางมาพาดได้ไหมถุงมือมาพาดที่ผมไปเสื้ออะไรโชว์แล้วตาตาครับพี่มันเหม็นอับโชว์อีกแล้วโชว์โชว์ตาครับพี่มันเหม็นอับครับแล้วน้าจะขับไหมไม่ขับครับอ๋อไม่ขับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ยังขับได้ครับพี่หนุ่มไปแล้วพี่หนุ่มพี่หนุ่มอันหนึ่งที่แมนด้านข้างของพี่หนุ่มตรงนี้พี่หนุ่มตรงเนี้ยด้านข้างพี่แมนต้องอธิบายไอตัวรถด้านนี้พี่แมนเห็นไหมชายล่างเนี่ยมันเป็นมีเปรกนะเออสเกิร์ตเป็นเปรกแล้วมันช่วยให้ไอที่ฝุ่นต่างๆเนี่ยมันไม่ขึ้นมาถึงตัวรถข้างบนเลยนะพี่ที่โคนไปแล้วที่มีฝนเนี่ยลองดูรู้สึกไหมฮะว่าฝนไม่ขึ้นมาไม่รู้สึกเลยครับไม่รู้สึกเลยครับขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวเลยยังไม่มีฝุ่นเออแต่สวยจริงๆอ่ะดูด้านข้างนี่โคตรสวยอ่ะและสีนะเดี๋ยวไปเจอกันยอดนี่ครับรูห้าประตูรักยิ้มไปแล้วสวยและแล้วพอมาเป็นรุ่นที่ S30 ตัวที่พี่แมนต้องทำอ่ะเนี่ยก็จะมีมีเหมือนกันปีกแต่เอ๋ลองสังเกตอ่ะพี่แมนว่าพอเราต้องไปลุยน้ําหรือลุยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กระเด็นขึ้นมาข้างบนนั่นแหละข้างหน้าพี่เพราะว่าไอ้ปีกแต่แต่มาด้าสาอ่ะจะชัดกว่าเห็นว่า CX3 มันยังดูยังนะสูงอ่ะมันหนาอ่าเออนี่อ๋อถึงแบบนะครับอันนี้โครเมียมเนี่ยก็เป็นโครเมียมอันเนี้ยกระจังหน้าดํากระจังหน้าดําพอมาเป็น CX30 ที่แม่เห็นไหมมีกล้องด้วยครับคือมุมที่มาเราไม่มีกล้องเลยนะมีครับมีมีกล้องเห็นไหมฮะเขามีกล้องหน้าปุ๊บเนี่ยยังไงรถมี3ามร้อยหกสิบองศาแล้วอาราวิวมอนิเตอร์แต่พอคิ้วล้อก็เป็นชินจังเหมือนเดิมนะฮะคือหนามีความหนาเช่นพี่ก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่ดูหนาไปครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปขับเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็อยู่บนมาสเตอร์เซ็กสามเซ็อีกแล้วนะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้โอ้นับไม่ทวนนะฮะครั้งนี้คาร์บอนเอดิชั่นข้างในก็อย่างที่บอกเบาะสีแดงแดงเบอร์กันดีนะเป็นสีกำลังดีนะครับแล้วก็ภายในก็เหมือนเหมือนเดิมเป็นสีดำพี่แมนเขาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเดินได้นะสีแดงมาให้ด้วยครับไอ้แต่ CX3 พี่ก็เดินได้แดงนะเดินได้แดงเอออันนี้เขาก็เพิ่มเดินได้แดงมาให้อีกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะอย่างที่บอกเคยบอกกันหลายรอบแล้วคือรุ่นที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีทูโทนเนี่ยไอ้นี่เป็นอีกสีหนึ่งเป็นสีแจงเบอร์กันดี้อ่าฮะตรงเนี้ยคิดว่านะครับผมมันโอ้โหมันสวยเลยอ่ะมันเป็นรถแบบยุโรปรถแบบซุปเปอร์คาร์เลยอ่ะแต่เนี้ยดำพอดำหมดก็โอเคก็เกินเกินไปนะครับก็ตัวจอก็จะเป็นดีต้อแล้วนะครับ,รบแต่ดีต้อก็เป็นเข็มนะมยังทำเป็นทรงเข็มอยู่ส่วนตัวแอร์เนี่ยตรงเนี้ยคือพี่อาจจะดูแล้วมันขัดตุ๊กตาดีนะตรงนี้เพราะแบบแมนนี่มาแบบโค้งเบาแต่แอร์ดันหัวเหลี่ยมเลยไม่เหมือนกันเออเนี่ยตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่เหลี่ยมแอร์คนขับนี่เป็นคู่เข้าหาพี่เลยนะอแต่แอร์คนคนนั่งนี่จะเป็นเหลี่ยมตรงคราวนี้เนี่ยพี่แมนเอ๋ก็มีความรู้สึกว่าแล้วคนหลังจะได้แอร์จากข้างหน้าไปไหมเนี่ยก็ไม่ได้มีให้อีกสองพ่อข้างหลังนะครับแล้วก็วงลายเนี่ยบอกก็เลยว่าสวยเลยเนี่ยเป็นพอร์ชั่นที่แบบกําลังดีเลยครับนะฮะซึ่งตัวเซ็กสามพี่อ่ะโบราณไอตัวตรงเนี้ยแต่ตัวแอร์แบ็กกลางเนี่ยมันไม่สวยอันนี้สวยเลยไอที่วางกระสอบแผลนะที่มันสามารถเลื่อนได้นะครับดีพิเศษไปแล้วแต่ตอนเนี้ยตกใจพี่ด้วยวัยนะฮะก็ม
ครับแล้วก็มีเทเลบดิสเพลย์ให้ชัดเจนนะครับซึ่งไม่มีไอ้ตัวเป็นป๊อปอัพแล้วประเสริฐเดิมมันจะมีปฏิกป๊อปอัพทุกครั้งที่จะตาร์ตและดับเครื่องมันก็จะดับให้มันจะพับลงซึ่งแต่ก็ใช้ใช้ไปเจ็ดปีแล้วก็ไม่เสียอแต่ถามว่ามันเบิกไหมมันไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยมันก็เป็นช่องเหมือนกันเห็นอยู่แกนะครับระยะยาวนะแล้วก็ทักษะวิสัยก็ด้านหน้าเนี่ยดีนะแต่ด้านหลังพี่ว่ามันอาจจะแค่เล็กไว้นิดนึงกระจกหลังนะครับก็ส่งมันจะปอดไม่ต้องดูครับพี่พี่ดูข้างเขาดูซ้ายขวาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวบลายสปอตให้กันสะดวกดีนะครับก็เรื่องหน้าจอที่เมื่อกี้เรานั่งหลังแล้วเอบอกถึงหน้าจอว่าหน้าจอ8ปดนิ้ววันนี้พี่แมนมันทัสกรีนไม่ได้ทัสกรีนได้ต้องมาใช้เซ็นเตอร์คอมมานด์ตรงกลางเรื่องเซ็นเตอร์คอมมานด์ตรงกลางเนี่ยมันก็จะไปอ้างอิงใกล้ใกล้เคียงกับรถแบรนด์ยุโรปซึ่งมาด้าเองพี่แมนเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเขาจะทําเหมือนเป็นรถยุโรปใช่ไหมครับพี่ตั้งใจเลยอ,อย่างเอ๋เข้ามาขับประเดี๋ยวประดาวเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยการทํางานมันยากกันเออนะครับแต่ถ้าเช็ดแล้วโอเคใช่ใช่เนี่ยจะมีเสียงเตือนนะครับให้จับวงไลนะครับจับลอยไม่ได้ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยรถยุโรปเลยแหละนะครับเสียงของตัวไฟเลี้ยวครับนะแต่ไฟเลี้ยวอยู่ขวานะเป็นรถญี่ปุ่นอยู่ครับนะครับแต่ความนุ่มนวลความอะไรมันรถยุโรปอ่ะมันดูหนักแน่นเสียงก็เป็นผู้ดีอ่ะคือต้องต้องยอมรับเลยว่าคอนดิชันเนี่ยเป็นสไตล์เลยนะคือเขามีสไตล์อ่ะที่เคยไปที่ฮิโรชิมาที่ทางานใหญ่อ่ะก็ไปดูที่ดีไซน์เลยสไตล์ระดับโลกอ่ะอิตาเลียนดีไซน์อะไรเงี้ยเขาศึกษาหมดเนี่ยครับแล้วก็เชฟของรถเนี่ยมันก็จะเป็นโอดอมดีไซน์ขวานแอปโพรชด้านข้างนี่แบบแหมบาดทีเดียวไม่มีเส้นอะไรเขาบอกว่าเราจะเพิ่มเคลื่อนไหวตลอดเวลาอิเล็กชันของรถเนี่ยครับแล้ววิ่งเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับต้องยอมรับเลยว่า m a ส d a ทีมออกแบบว่าระดับโลกได้รางวัลเยอะมากและอินทีเลียพี่อ่าอินทีเลียก็เหมือนกันเลยนะคือจะไม่ไม่เน้นความขวาเลยนะจะไม่เน้นความไฮเทคอะไรนะแต่ให้แบบได้นานเขาถึงขายนานแอบแอบบอกว่าแอบเมาว่าเนี่ยปี2023นี่เราอยู่ปี2023แล้วมาด้า2ยังยังเปลี่ยนโฉมใหม่อีกแล้วเนี่ยกำลังดูว่าเดี๋ยวมาด้า3หรือ CX30 CX3 จะมีการเปลี่ยนอะไรมากมายมากกว่านี้อีกไหมเพราะว่าในรุ่นไอตัวคาร์บอนดิชั่นเนี่ยก็เป็นการตกแต่งเพิ่มเติมอ่าฮะเข้ามาพร้อมกับเบาะเนี่ยสีเบาะมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอ๋อพี่แมนต้องพูดอะไรนี้ด้วยนะเริ่มเครื่องเสียงยังมีโบสเหมือนเดิมอ่านะครับนะครับมันมีเหมือนเดิมลำโพง12ตัวนะพี่อพร้อมสับวูเฟอร์จําได้เลยตอนออกมาใหม่ๆอ่ะที่เขาพรีเซนต์อ่ะมีคนมาพรีเซนต์เลยนะเขาจะดีไซน์ให้คนนั่งเนี่ยไม่เวียนหัวทําให้รถเนี่ยไม่ไม่โคลงอ่ะอืมคือเขาเน้นเลยนะครับคุณจะไม่เวียนหัวกับรถคันนี้ทั้งเบาะทั้งความนุ่มของเบาะอะไรเขาอ่ะมันก็เลยเออก็ไม่เวียนหัวจริงไม่น่าเมื่อเช้านั่งที่วิวขับไม่เวียนหัวเลยต้องถามต้องถามคนนั่งหลังได้ยังไงวะต้องถามคนนั่งหลังไปที่ที่วิวบอกไงว่าอาจจะสะเทือนหน่อยใช่ไหมครับแต่นั่งหลังไม่สะเทือนนะอืมคือไอ้รถที่สะเทือนมากๆเนี่ยมันจะสะเทือนมาถึงท้องอ่ะคือมันตึ้งตึ้งปันปวนจะมีความรู้สึกปันปวนไม่ไหวทรมานไอ้รถที่แบบรถซิ่งอ่ะนะโอเคอย่างรถที่โหลก็ตามนะที่แบบเป็นช่วงล่างสปอร์ตอ่ะโอ้ถ้ามันแข็งเนี่ยอันนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะมันแข็งแบบเออไม่ไหวอ่ะทนไม่ไหวอ่ะครับแต่เนี้ยเออมันตึ้งแต่มันมันตึ้งนุ่มมันตึ้งนั่นอยู่อ่ะจะลดอะไรไม่รู้ต้องไปติดตามช่องคันเอกเขาติดตามเขาเนี่ยก็ประมาณเนี่ยนี่คือพี่ชอบอยู่แล้วอ่าฮะเปลี่ยนรถตอนนั้นน่ะจะเปลี่ยนด้วยซ้ำนะครับแต่ติดเรื่องก็จะมีคิ้วล้อคิ้วล้อ,อที่มันหนาไปที่พี่ชอบเพราะพี่แมนอยากได้รถที่เป็นตระกูล CX รถแบบคอสโอเวอร์อาร์เนสบ้างว่าเป็นไงที่ได้ลองขับเอาเรื่องช่วงล่างก่อนกันเรื่องช่วงล่างมาหน้าว่าเขาสําหรับรถที่เป็น
งบที่จํากัดที่เขาต้องไปเพราะว่าเขาอยากทําแบบให้รถมันดีที่สุดได้ที่เขาสามารถทําได้นะครับเขาเลยมองว่าเออถ้าเกิดเราปรับมาเป็นไอ้คานคานแข็งในตัวเนี้ยมันประหยัดต้นทุนเขาแล้วเขามาลงเงินกับในชิ้นส่วนอื่นๆให้มันดีขึ้นได้อีกแล้วผมมองว่าไอ้คานคานบิดที่เขาอยู่ในคันเนี้ยก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันเป็นระบบเซมิเทอร์ริงอาร์มก็คือไอ้ตัวคานมันจะนําล้อฟิลฟิลมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่คานเหมือนแบบพวกแนบหรือแบบพวกเขาหลังแข็งเป็นชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะมันจะไม่ไม่ใช่ฟิลแข็งแบบนั้นอันนี้มันยังมีการให้ตัวอยู่แล้วก็ถ้าในส่วนอื่นๆผมชอบคุมอะไรกับชอบเบรกเบรกอาจจะแข็งนิดนึงแต่ผมว่ามันคุมน้ําหนักเบรกได้ง่ายมากๆเลยฮะเวลาแบบเอ้ยเราเบรกเราไปเอ้ยเราเบรกเร็วไปบางคันมาขับครั้งแรกปุ๊บถ้าเกิดเบรกจุกเฉินครั้งแรกเนี่ยจะเสียวหน่อยแต่คันเนี้ยโอเคคุมน้ําหนักได้เลยแบบแบบไม่ต้องปรับตัวเลยผมว่าเป็นฟิลลิ่งเป็นธรรมชาติมากพวงมาลัยด้วยผมว่าฟิลลิ่งพวงมาลัยเป็นธรรมชาติมากๆเลยฮะหัวเกียร์อย่างเงี้ยครับพอเข้าโหมดในแมนนวลปุ๊บไอรถปกติเนี่ยมันชอบผักไปข้างหน้า oh. มันชอบเพิ่มเกียร์แล้วผักเข้ามาข้างหลังเนี่ยชอบรถเกียร์แต่คันนี้ uh. ถ้าเราพูดกันบนบนวิดีโออ่ะอาจจะฟังดูแปลกๆเพราะว่าดันเข้าหาตัวเนี่ยคือเพิ่มเกียร์ดันออกจากตัวเนี่ยคือรถเกียร์ถ้าเกิดเราขับรถอยู่เวลาเราเบรกเราก็ต้องลดเกียร์ uh-huh. แล้วน้ําหนักที่มันเบรกอ่ะเราจะโดนลากไปข้างหน้า uh-huh. เพราะฉะนั้นไอการที่เราผักออกมันก็จะเป็นธรรมชาติ uh-huh. แต่พอเราเล่งเครื่องปุ๊บเราก็จะโดนดันไปข้างหลัง uh-huh. การที่เราดันเข้าหาตัวเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติเขามันมีหลายคนเนี่ยหลายรุ่นหลายยี่ห้อเอาบวกอะ่ะไปอยู่ข้างหน้าเพื่อมันแบบเฮ้ย hey, ใช่ไหมพอมันเรื่องของการที่เวลาเราออกตัวหรือไปข้างหลังเนี่ยมันเหมือนแรงมันควรจะผับมาข้างหลังใช่ไหมเออมันมียี่ห้ออื่นมันผับไปข้างหน้าแทนงงงงเหมือนกันแต่ว่าพอกลับมาคือหลายๆคันผลสุดท้ายมันต้องความคุ้นชินของเจ้าของรถนะต้องนั่นเอาอะไรเงี้ยแต่ความถ้าแต่ถ้าเอาความรู้สึกเนี่ยรู้สึกแรกที่เราเข้ามามันต้องเป็นคนที่ผมบอกอ่ะแม่เราเข้ามารถเกียร์ก็คือต้องไปข้างหน้าเออกดลงเหมือนจริงๆมันเป็นเกมเลยนะใช่ไหมเกมเกมเออมันต้องไปข้างหน้าสิ่งเชียวเออมันต้องไปแบบนั้นแต่อันนี้กลายเป็นแปลกใช่ครับพี่แต่เนี้ยแต่เนี้ยมาด้าทําถูกต้องแล้วจริงตอนเนี้ยเขาก็เน้นเรื่องมอเตอร์สปอร์ตแล้วครับนะครับที่ไปล่าสุดเนี้ยอ่าเที่ยวไรยังก่อนอ่าเขาก็ตกแต่งหมดเลยนะรถแข่งหมดเลยนะอืมที่บูธอ่ะเรสซิ่งเรสซิ่งเรสซิ่งคือจะมาแทนมาสซาสปีดอ่ะอืมเดินจะเป็นมาสมาสซาสปีดแล้วถ้าเปรียบเทียบตัวเซ็กสามสิบกับรถอะไรนะมาสซาสามล่ะเออพี่ว่างไงก็ส่วนตัวผมมองว่าไอ้คันนี้เขาขายความมันเองประสงค์ละแล้วก็ข้างหลังเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นลงเข้าออกง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับประตูเปิดกว้างขึ้นแล้วก็ที่เก็บของไอช่องประตูเปิดมันใหญ่ขึ้นมันก็เก็บของได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนตัวถ้าให้ขับนะครับผมว่ามาด้าสามขับขับดีกว่าเยอะเลยมันต่ําไปกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันหนีฟิสิกส์ตรงนี้ไม่ได้ครับพอรถยกสูงปุ๊บเวลาเราเลี้ยวมันก็โค้งเคงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ถ้าถ้าส่วนตัวได้มาขับก็คงมาด้าสามแต่ถ้าต้องใช้ชีวิตด้วยก็คงขันหนีฝ่าท้ายไฟฟ้าก็มีประโยชน์มากเลยครับชอบแต่จริงๆอ่ะมาด้าสามพี่พี่บอกไว้เลยนะครับพี่จะเป็นรถที่คลาสสิกในอนาคตนี่เป็นหนึ่งในรถที่คลาสสิกเนี่ยนะโมเดลไหนพี่โมเดลนี้แหละโมเดลนี้เลยอันละสามนะมันเป็นงานศิลปะก็คือด้านข้างก็คือวันแอปโรชเนี่ยคือปาดทีเดียวเอาอื่นเลยมีเส้นเลยตอนนั้นคือไม่มีใครทํามาก่อนเป็นอะไรที่น่าสนใจในแง่ของงานศิลปะนะปฏิมากรรมเขารู้สึกว่าตัวแฮชแบ็กตัวปัจจุบันเนี่ยก็แรคาดนะครับพี่คนซื้อน้อยอมันก็ยังมีมาด้าอยู่เจ้าเดียวที่ทํารุ่นนี้ออกมานะครับปิวแล้วก็เอต้องเสิร์ฟวันนี้พี่พี่บอกพี่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าบอกเอข้างเอไม่ไฟฟ้านะไม่มีแต่ปรับสูงต่ำได้อ๋อไม่งดีอย่างนี้มันนวดเป็นนวดยอมยอมยอมขอให้มีเพราะว่าหลายๆคันเนี่ยไม่มีปรับสูงต่ําให้นะมีแค่แบบเข้าออกอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เมมโมรีได้สองคนเอาครับหลังจากที่เราได้ขับกัน
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทมีกี่สีสองสีสองสีนะครับแมชชีนเกรย์นะครับพี่แมนแล้วก็ตัวนี้เป็นสีสีเทานะครับซึ่งเป็นสีเทาโพลีเมทัลเกรย์โพลีเมทัลเกรย์ครับผมไอ้สันรบนี่มีด้วยป่ะ SP มีครับมีตัวท็อปมีเอาง่ายๆว่าเขาเอารูปตัวท็อปมาทำเอารูปตัวท็อปเอาตัวท็อปมาทำครับก็ใครสนใจนะครับก็ไปดูรถคันจริงได้ที่ชูมาสตาได้ชมชูมาสตาทั่วประเทศครับเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับน้องบิวนะครับน้องเจแปนจากคาร์เนสนะครับที่มาร่วมทริปกับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับวันนี้ผมและพี่เอนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ